যেমন মাহবুব নামে একজন দর্শক তিনি লিখেছেন যে মানব জমিন পত্রিকায় একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে আজ সেখানে চার নম্বর যে পয়েন্টটি সে বিষয়টি আলোচনা করুন তো দর্শক সেই বিষয়টি নিয়ে আমি এই মুহূর্তে যাকম মিল্টনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাচ্ছি যেটি আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানব জমিন পত্রিকাতে তারা যতটুক সাহস করে লিখতে পেরেছে সেটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জেক সুলিভানের বৈঠক কেন মাঝপথে থেমে যায় তো সেটা তারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চারটা পয়েন্ট তারা বলেছে যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে চার নম্বর বিষয়টি সেটি খুবই স্পর্শকাতর তারা লিখেছে এবং আপনি জানেন যে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে তো আসলে সেই অর্থে স্বাধীনতা নেই তাই তাদেরকে ওই যে দেহ টু বিট অ্যারন দ্য বুশ এবং একইভাবে মোস্তফা ফিরোজ সাংবাদিক তিনি বাংলাদেশ থেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি টকশো করে থাকেন তার প্ল্যাটফর্মে তার পক্ষে আসলে এই বিষয়টি নিয়ে তিনি খোলামেলা কথা বলতে না পারলেও তিনি জাস্ট ওই মানব জমিনের যেই বিষয়টি এসেছে অতটুকু তিনি আলোচনা করেছেন যে নানা কারণে আলোচনা অন্যদিকে মোড় নেয় শেখ হাসিনার সাথে চেক সুলিমানের এবং নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সূত্র দাবি করেছে আলোচনার সময় হঠাৎ করেই দর কষাকষি শব্দটি বেশ গুরুত্ব পায় এবং মার্কিন কর্মকর্তারা স্পষ্ট করেই বলেন তাদের পক্ষে এ নিয়ে কিছু করা সম্ভব নয় আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবেই চলবে এবং এখানেই আলোচনা থেমে যায় এবং আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে সেই সময় জেক সুলিভানের সাথে যখন শেখ হাসিনা বৈঠক করছিলেন তখন এফবিআই কর্মকর্তারাও ছিলেন এবং তারা তাকে জানান যে তার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের প্রসঙ্গে যে ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন চলছে সেটার আপডেট তাকে দেন এবং শেখ হাসিনা সজীব ওয়াজেদ জয়কে কি করে বাঁচানো যায় এই মামলার বিষয় নিয়ে তিনি একটা ওই দর কষাকষি যেটা ছাড়ের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন কিন্তু স্পষ্ট করেই জেক সুলিভানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে এখানে তাদের পক্ষে কিছু করার নেই এবং সেখানেই আলোচনাটি সমাপ্ত হয়ে যায় তো এই হচ্ছে বিষয় বাংলাদেশের কোনো গণমাধ্যমে বা মোস্তফা ফিরোজ বলুন বা যার কথাই বলুন কেউই কিন্তু এটা নিয়ে সরাসরি বলতে পারবেন না যেহেতু এখানে প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব অজের জয়ের প্রসঙ্গ এসে গিয়েছে তো জনাব জ্যাকব মিল্টন আপনার কাছে আমি জানতে চাই এই যে জেক সুলিভান তিনি যে তার যে সাথে যে শেখ হাসিনার বৈঠকটি মাঝপথে থেমে যায় এবং এই যে এখানে যে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে সজীব অজের জয় উঠে এসেছে এবং শেখ হাসিনা যে চাচ্ছেন যে তার ছেলেকে যেন ছাড় দেয়া হয় এবং সেখানে যে মার্কিন প্রশাসন জানিয়ে দিল যে তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে তাহলে আমি আপনাকে জানতে চাই যে সজীব অজের জয়ের ভাগ্যে আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে আপনার কি মনে হয় আপনার কাছে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু বিশ্লেষণ জানতে চাই আমি যখনই বলি আমার সোর্স আমি আমার সোর্স বলতে আমি কোন বিখ্যাত মানুষ না আমি আমেরিকার কোন বিখ্যাত অফিসিয়াল না এবং পাবলিক অফিসিয়াল না কিন্তু চার পাঁচজন পাবলিক অফিসিয়াল সবসময় কিছু কিছু বিষয়ে আমাকে যতটুকু অবহিত করেন জানেন বা বলেন আমার সাথে শেয়ার করেন এবং তাদের প্রত্যেকটা পাবলিক অফিসিয়ালদের একজন এ এ থাকে যাকে বলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট অথবা চিফ অফ স্টাফ যাদের সাথে আমি কন্টিনিউসলি আলাপ আলোচনা করি সাকিব আপনাকে আমি বলি হাসিনা শেখ আমেরিকা আসার পরে প্রথমে ওনার সাথে কেউই দেখা করতে চান নাই আমেরিকানদের পলিসি ছিল যে হাসিনা শেখের সাথে তারা কেউ দেখা করবে না এখন হাসিনা শেখ এখানে এসে যখন মাসুদ বিন মোমেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন যখন ডোনাল্ড লু এবং আজরাত জিয়ার সাথে কথাবার্তা বলেছে কথাবার্তা বলার এক পর্যায়ে তারা বলেছে যে মাসুদ বিন মোমেন এবং মোমেন অত্যন্ত রিকোয়েস্ট করেছে যে তারা যদি হাসিনা শেখকে জাস্ট একটু হ্যালো বলে অথবা তাকে জন্য হ্যালো বলার সুযোগ দেওয়া হয় আপনাদেরকে সবাই সবাই জানেন যে হাসিনা শেখ অত্যন্ত ধূর্ত টাই একজন মহিলা উনি তাদের সাথে মিটিং এ গেলেন শুধু ডোনাল্ড লু এবং আজরাত জিয়া এই সৌজন্য কথাবার্তার মধ্যে একটা কন্ডিশন দিয়েছিল যে আমরা শুধু হাই হ্যালো করব হাই ইয়ে ডুইং করব আমরা অফিসিয়াল কোন কনভার্সেশন ওনার সাথে করব না আচ্ছা হাসিনা শেখ অত্যন্ত চতুরতার সাথে আপনারা জানেন এই মহিলা ড্রামা জানে মিথ্যাবাদিতা জানে ডোনাল্ডু এবং আজরা জিয়ার সাথে হাসিনা শেখ যখন সামনা সামনি কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন সাকিব গত কয়েকদিন আগে আমাকে জানানো হলো হাসিনা শেখ তাদের সাথে হাই হ্যালো বলার সাথে সাথেই ওখানে বলে ফেলছে আই এম রেডি টু রিজাইন আই এম রেডি টু অ্যাকসেপ্ট এনি কন্ডিশন দ্যাট ইউ এস গোয়িং টু ইম্পোজ অন বাংলাদেশ কিন্তু আমি এটা নিয়ে ফাইনাল আলোচনা করতে চাই ইদার প্রেসিডেন্টের সাথে নতুবা ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে হাসিনা শেখ এই কথাটা জ্যাক সুলিবা সরি ডোনাল্ডু এবং আজরাত জিয়াকে উজরাত জিয়ার কাছে তিনি বলেছেন জি তার বললো আই এম রেডি টু অ্যাকসেপ্ট এনি দিন এখন 
আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাথে সাথে এই কথাটা ডোনাল্ডো এবং আজরা জিয়া অ্যান্থনি ব্লিংকেনের কাছে তারা বলেছে যে বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার রিজাইন করতে রাজি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে রাজি কিন্তু সে এইটা নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে অথবা অ্যান্থনি ব্লিংকেনের সাথে সেটা নিয়ে কথা বলতে চায় এখন অ্যান্থনি ব্লিংকেন অত্যন্ত অত্যন্ত যোগ্য একজন মানুষ সে তার প্রোফাইল কি হিজ এ সেক্রেটারি এখন সে বলছে সিন্স আই এম নট ইন এ পজিশন টু মেক এনি ডিটারমিনেশন ইন রিগার্ডস টু দা ফরেন পলিসি উইদাউট ডিসকাসিং দা প্রেসিডেন্ট বাট আই ক্যান অ্যাস্ক ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জ্যাক সোলিভান টু সিট ডাউন উইথ হার আচ্ছা তো যখন বলছে হাসিনা চিন্তা করছে ও মাই গাড আমি জ্যাক সুলিবানের সাথে বসবো জ্যাক সুলিবানের সাথে বসার তার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না হাসিনা শেখ সাথে সাথে এটা লুটা নিছে কেন নিছে তার অ্যাম্বাসেডর এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব তাকে বুঝাইছে যে জাতীয় আমেরিকার যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার তার প্রোফাইল এলাউ করবে যে কোনো সমস্যা সমাধানে সে যদি সিদ্ধান্ত নেয় কারণ ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার ইজ দা অ্যাডভাইজার অর কাউন্সিলার টু দা প্রেসিডেন্ট হেল্প হিম টু মেক এ ডিটারমিনেশন অন এনি আনরিজলভ ইস্যু তো তারা কি করছে জ্যাক সুলিবান তাদের সাথে বসার জন্য কথা বলছে এখন এই মিটিংটা কোথায় হবে হাসিনা শেখের প্রপোজাল ছিল এই মিটিংটা হবে জয়ের বাড়িতে ভার্জিনিয়া এইখানে আলাপ আলোচনা হয়েছে যে আমরা এখানে আলোচনা করব জ্যাক সুলিবান তখন বলছে যে না আমরা ওখানে গিয়ে আলোচনা করব না এই আলোচনাটা ইদার বাংলাদেশ এম্বাসিতে করা হোক অথবা জ্যাক সুলিবানের অফিসে ওখানে করা হবে হাসিনা এই সাবজেক্টটা নিয়ে কথা বলার জন্য তারা পিক করেছে যে ইদার বাংলাদেশ এম্বাসিতে মিটিংটা হবে অথবা জয়ের বাসায় মিটিংটা হবে পরবর্তী সময় এই আলাপ আলোচনাটা হয়েছে বাংলাদেশ এম্বাসিতে ওকে যখন এই আলাপ আলোচনা হয়েছে ওখানে কয়েকটা সাবজেক্ট নিয়ে তারা আলাপ আলোচনা করেছে আর একটা কথা আগেই বলে রাখি বাংলাদেশের ভাই ও বোনেরা আপনারা কথাটা ভুলে যান না জ্যাক সুলিবান তার সাথে দেখা করতে চায় নাই কিন্তু হাসিনা শেখ আজরা জিয়া এবং ডোনাল্ডুর সাথে বলেছে শি ইজ রেডি টু টেক এনি ডিল অ্যান্ড শি ইজ রেডি টু গিভ আপ দা পাওয়ার সে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাজি সবকিছুতে রাজি যদি সে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট অথবা রেসপন্সিবল বড় কারো সাথে সে বসতে পারে হাসিনার টার্গেট ছিল আমার ধারণা যদি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে পা ধরে উপরে পড়বে বা কিছু একটা ছিল কিন্তু আলাপ আলোচনায় জ্যাক সুলিবানের যে হাসির ছবি জ্যাক সুলিবান প্রথমেই তাকে বলছে ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার কনগ্রাচুলেশন এন্ড থ্যাংক ইউ দ্যাট ফাইনালি ইউ রিয়ালাইজ দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু রিজাইন অ্যান্ড ইনস্টল এ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট হাসিনাও খুশি বসে আলাপ আলোচনা করছে আলোচনাচারে ফারজানা রুপা না ফারজানা ধুপা না ফারজানা কুপা না ফারজানা কুত্তি হু কিবে শেঠ আপনাকে আমি বলি দুই হাজার সতেরো সালের আটই এপ্রিল যে এমওইউ ভারতের সাথে সে সাইন করে আসছে ওইটার কপি কি আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণের কাছে দেখাইছে তো হাসিনা শেখ সত্য কথা বলে এই কথা শেফ একটা পাগলা কুত্তাও তো রাস্তায় বিশ্বাস করবে না হাসিনা শেখ কখনো সত্য কথা বলে হাওয়ার হাসিনা শেখ কি বলছে আমার দরকার নাই কারণ ওই মিটিং এ আমি আমার আমি যার সোর্স থেকে আমি নিউজটা পেয়েছি ফার্স্ট হ্যান্ড নিউজ যার সাথে জ্যাক সুলিবানের সাথে কথা হয় এই জন্য কারণ এই ব্যক্তি ইউএস হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এর ওইখানে ফরেন রিলেশন কমিটির একজন র্যাঙ্কিং মেম্বার উনি সবসময় ব্রিফিং নেন হাসিনার সাথে প্রথমে যখন কথা বলছে কথা বলার সময় জ্যাক সুলিবান তাকে কনগ্রাচুলেট করছে যে শি কাম টু দ্য রিয়ালাইজেশন টু ফর্ম এ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট অ্যান্ড হ্যান্ড ওভার দ্য পাওয়ার জ্যাক সুলিবানের সাথে প্রথম এই সাবজেক্ট নিয়ে কথা হয়েছে কারণ এই কথাটা যদি সে ক্লেম না করত যে আমি রেডি পাওয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তাহলে তো জ্যাক সুলিবানের সাথে তার দেখাই হতো না সাকিব আপনি আমাকে বলছেন সেই কথাটা অস্বীকার করছে জ্যাক সুলিবানের সাথে দেখা হয়েছে 
মাসুদ্দিন মোমেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন আজরা জিয়া এবং ডোনাল লুকে বলছে যে এর সাথে ওর নাম কি বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার ক্ষমতা হ্যান্ড ওভার করার জন্য রেডি এই রেডি এই জন্যই তো আপনারা যদিও আমি জানি না বাংলাদেশের কোন পত্রিকা এক নম্বর দুই নম্বর বা চার নম্বর দিয়েছে আমি আপনাকে বলি দ্বিতীয় কন্ডিশনটা হাসিনাই রেস করেছে যে ঠিক আছে আমি ক্ষমতা ছেড়ে দেব তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমার ছেলের বিরুদ্ধে যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বা যে ইনভেস্টিগেশন হয়েছে এটাকে বাদ দিতে হবে উনি যখন এই কথাটা বলছে জ্যাক সুলিভান বলছে ইট ইজ এ ক্রিমিনাল ম্যাটার আই এম নট পার্ট অফ দ্য ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন আই এম এ ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার আই ক্যান নট ইন্টারভিন ইন এ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার ইভেন President himself cannot intervene a criminal investigation. National Security Advisor Judy Karoshate Bideshi dignitaries the Shate Boshe. This is a protocol. Dujonna, Shekhan a charge on FBI agent Chilo. It's a protocol. Bangladesh Bhaya Bonera. I mean Jene Kothabulchi. যদি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার কোন ডিগনিটার ইজ স্পেশালি ইফ দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল ইজ দ্য হেড অফ স্টেট ওখানে চারজন এফবিআই এজেন্ট থাকে এজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট নট চারজন তিনজন থাকে এফবিআই এজেন্ট আর একজন থাকে এবং এফবিআই এজেন্ট তারা যে সচিব অজয় জয়ের ব্যাপারে যে ইনভেস্টিগেশন করেছেন সেই বিষয় নিয়ে নাকি তারা শেখ হাসিনাকে আপডেট না কথা তুলতে চেয়েছে না কথা তুলতে চেয়েছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার বলছে হি ইজ নট ইন এ পজিশন টু অ্যাড্রেস দ্যাট ইস্যু ওকে বলছে আই এম নট পার্ট অফ দ্যাট ইনভেস্টিগেশন তো বলছে যে ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার ইভেন ইউএস প্রেসিডেন্ট ক্যান নট ইন্টারভিন দে ক্যান নট ইন্টারফেয়ার ইভেন দেন জ্যাক সুলিভান কে হাসিনা শেখ তো আমি বললাম হাসিনা শেখ তো এই সব সাবজেক্টের নাছোর বান্দা আপনি দেখেন এই বেটি সেলফি তোলার জন্য পিছনে দৌড় দেয় এই বেটি নরেন্দ্র মোদী আর বাইডেনের কাছে যাওয়ার জন্য রাস্তা সাইড আর এক গাস বন জঙ্গলের উপর দিয়ে দৌড় দেওয়া শুরু করছে এই বেটি জ্যাক সুলিভান যখন তাকে বলছে ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার আই এম নট ইন এ পজিশন টু মেক এনি কমেন্টস ইন রিগার্ডস টু এ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন দেন আই এম গোয়িং টু ব্রেক এ ল সেক্ষেত্রে বলছে না 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 শুধু আমার ছেলের পয়সাপাতি যদি ছাইড়া দেয় আমার ছেলের সবকিছু যদি রিলিজ করে দেয় আমার ছেলেকে যদি সম্পূর্ণ রূপে ক্লিয়ার করে দেন আমি এইটা করব জ্যাক সুলিভান ওই মুহূর্তে বলছে আমি এটা করতে পারি না ওটার উপরে আমার কোনো হাত নাই ইনভেস্টিগেশন যেখান থেকে শুরু হয়েছে ওই ডিপার্টমেন্ট ওই সাবজেক্টটা নিয়ে কথা বলবে এখন ওখানে টানা হয়েছে খালেদা জিয়ার সাবজেক্ট আপনারা যে চারটা পয়েন্টের কথা আপনারা বলছেন ওখানে প্রফেসর ইউনিসের কথা তোলা হয়েছে ওখানে এর কথা খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা তোলা হয়েছে এই সাবজেক্টগুলো তুলছে ডোনাল লু এবং আজরা জিয়া জ্যাক সুলিবান এই সাবজেক্ট নিয়ে টাচি করেন আজরা জিয়া এবং আমি ক্ষমতা ছাড়তে রাজি আছি এইটা করলে রাজি আছি ওইটা করতে রাজি আছি কিন্তু আমার ছেলেকে সব দিক থেকে ক্লিয়ার করতে হবে কনভার্সেশনটা ওইখানেই শেষ হয়ে যায় কারণ জ্যাক সুলিবান আপনাকে আমি বলি আমেরিকানরা ভদ্র আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে ভদ্র चार চার পাঁচ জনার ভিতরে তিনজনই হয়েছে ফরেন রিলেশন কমিটির ওনারা রাইট ওখানকার ইউএস হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এই তিনজনের ভিতরে দুইজন ডেমোক্রেট একজন রিপাবলিকান এবং পরে আরেকজনের সাথে আমি ভেরিফাই করলাম হিজ এ ফরমার কংগ্রেসম্যান এবং সে লবিস্ট হিসাবে কাজ করে তার সাথে আমি আলাপ আলোচনা করলাম যে পরিস্থিতিটা কি এই ফরমার কংগ্রেসম্যান কেউ হাসিনা শেখ এবং তার দালাল্লার কিনতে চেয়েছে এই এর ওটাকে কি বলে সজীব ওয়াদের জয়ের ইনভেস্টিগেশনের সাবজেক্টে কোনো কিছু করা যায় কিনা কিন্তু তারা সফল হয়নি এখন আবার বলি 
এখন হাসিনা শেখ যদি বাংলাদেশের কোন মিডিয়ায় খুব গর্বের সাথে বলে সে আমেরিকার জাতীয় উপদেষ্টা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিবানের সাথে মিটিং করেছে মিটিংটা করেছে টেকনিক্যালি উনি একটা ট্রিক্স করেছে ট্রিক্সটা করেছে হ্যাঁ আমি পদ সাইড দিতে রাজি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে রাজি আমি যদি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে দেখা করতে পারি অথবা সিনিয়র কারোর সাথে দেখা করতে পারি এই কন্ডিশনটা দেওয়ার পরে শুধু জ্যাক সুলিবান তার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছে যখন দেখা করছে দেখা করার পরে উনি যখন জ্যাক সুলিবান তাকে প্রথমেই বলছে যে কনগ্রাচুলেশন এন্ড আই এম হ্যাপি দ্যাট ইউ কাম টু দ্য রিয়েলাইজেশন দ্যাট ইউ আর গোনা গিভ আপ দ্য পাওয়ার এন্ড ফর্ম এ ক্যাটেগরি गवर्नमेंट হাসিনা শেখ সাথে সাথে বলছে হ্যাঁ আমি ওগুলো রাজি যদি আমার ছেলের সম্পত্তি ছেড়ে দাও হয় আমার ছেলের সব চার্জ ডিসমিস করো এখন আরো একটা কথা উনি সাবজেক্টটা কেন টাচি আর দেশে গিয়ে কেন এই সাবজেক্ট গুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা হয়েছে একটা কারণে কারণ জয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যে বিলিয়ন ডলার জমা হয়েছে আমেরিকার কাছে সলিড 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 প্রুফ আছে এভিডেন্স আছে যে এই টাকাগুলো হাসিনা নিজে বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচার করে এখানে নিয়ে এসছে নিজে পাচার করে এনেছে আজকের হোক হাসিনা শেখ আপনি বেঁচে থাকেন আর মরে যান এই ইনভেস্টিগেশনে আপনার নাম আছে অ্যাজ এ অ্যাকিউজড সাকিব অ্যাকিউজড এর অর্থ কি थकाकालीन मानी लंडारिंग प्रूफ आज मे मेर जमा मृत मानी लंडारिंग प्रूफ आज कैनाडा गए मानी लंडारिंग प्रूफ आज আপনারা এখানকার টাকা পয়সা নিয়ে ঝামেলা করছেন সবকিছু নিয়ে আকাম কুকাম করছেন আপনি হিউম্যান ট্রাফিকিং করছেন চোদ্দ গোষ্ঠী সহ চোদ্দ গোষ্ঠী সহ স্যাংশন খেতে যাচ্ছে আপনাদের পরিস্থিতি এইখানে তো জ্যাক সুলিবানের সাথে বাংলাদেশের কোন পত্রিকা কি লিখেছে আমি এটাকে কোট করব না এজন্য কোট করব না আমি যে খবরগুলো ফার্স্ট হ্যান্ড পেয়েছি ওয়েল আমি জানি না এখন তারা যদি আমার চেয়েও আমার চেয়েও বাংলাদেশের কোনো পত্রিকা যদি আমার চেয়েও ভালো রেসপন্সিবল কোনো সোর্স থেকে খবর পেয়ে থাকে কিন্তু আমাকে চারটা সোর্স তিন থেকে চার জন এমন ভাবে আমাকে ব্যাখ্যা করছে এর বাহিরে আর কোনো খবর আমার কাছে নাই আমি জানি জ্যাক সুলিবানের সাথে কোন ট্রিক্স এসে দেখা করেছে ওইখানে এক্সাক্টলি কি আলোচনা হয়েছে